കായംകുളം പുള്ളിക്കണക്ക് ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അവബോധം വളർത്തുവാനും പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുമായി രൂപീകരിച്ച സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം നടന്നു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ത്രിവിക്രമൻ തമ്പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കായംകുളം പുള്ളിക്കണക്ക് ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ അവബോധം വളർത്താനും പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനുമായി രൂപീകരിച്ച സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം നടന്നു Question number 367 Opposition party leader Aisha Tahania may please The government is aware of the continuous burning and release of toxic air from the Brahmapuram waste treatment plant in Cochin leading to poisonous fumes spreading through Ernakulam district and passing to Alappura and nearby districts whether the government intends to ban the practice of open waste dumping and promote modern waste treatment plants instead honorable health minister abhinav shaiju pillai may please the kerala government has announced a vigilance probe related to the brahmapuram fire in incident a special team of police officers will take over this this investigation and an expert team of will be constituted to take over this pro and to give suggestions to avoid such incidents in the future thank you charanga kayangulathe podu pravartagan aduga trivikraman thambi ulkhadanam cheyidu nammada parliament ennu parayunnathu british model ullla parliament aanu britannil parliamentary democracy aanu janadhipathya samvidhanathil pala reethiyilulla form of government undu adil india adopt cheyathu british model aanu ബ്രിട്ടീഷ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് അനുസരിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അവിടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എടുത്തതാണ് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് ജർമ്മൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഭരണഘടന പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദ്യോത്തര വേള സീറോ അവർ ബിൽ അവതരണം അമൻമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് സഭ സമ്മേളിച്ചത് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെട്ട ഭരണപക്ഷ മന്ത്രിമാർ ഉത്തരം നൽകി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സെവൻ വൺ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി മെമ്പർ എഹ്സാൻ മുഹദ് മേ പ്ലീസ് Unemployment is one of the most critical issues faced by the Indians. So what can the government do for the jobless? Honorable Prime Minister V R Rahman ji may please Already the government has taken many po- policies to create job and to generate employment so one of the recent one is that uh, Atmanirbhan Bharat package which includes many policies many long term schemes which po- uh, which generate employment and if i have to refer certain schemes which are already implemented by the government uh, there is there is pradhan mantri mudra yojana which provides collateral for 10 lakhs free collateral for 10 lakhs and there is pradhan mantri rozgar protsahan yojana then nrlm mgrega സീറോ ഓവറിൽ വിവിധ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നു ഇതിനുശേഷം ബിൽ അവതരണവും നടന്നു ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയും ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നു ബില്ലിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തി ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചു സ്പീക്കറും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് യഥാർത്ഥ പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മനാൽ ഫാത്തിമയായിരുന്നു സ്പീക്കർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫി ആർ റഹ്മാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഷ തെഹാനിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ സി ഷാജി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ആഷ്നാരാജൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന ശങ്കർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സുനുമോൾ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സനുമോൾ നന്ദി പറഞ്ഞു സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം